Hello, hello. Hola, hola a todo el mundo. Hello, everyone. Um, can you hear me? Can you see me? <laughs> okay. Hello, everybody. So let's wait some minutes for everybody to join. And if you are there, please click on the share button and invite your friends. <laughs> Um, hola a todos, vamos a esperar unos minutos mientras se eh, une todo el mundo y mientras tanto si queréis podéis darle a ese botoncito que hay debajo del vídeo que pone compartir para invitar a vuestros amigos y les avisáis de que ya estamos en directo. Tenéis vuestras cosas preparadas para hacer una página de art journal súper relajante. Do you have your supplies ready for a super relaxed art journal page? How everybody? Chao Daniela, <ríe> hola Adi, hola, hola a todas, Vero, Elvira, Cris, hola a todas. Ok. Mm -mm -mm. So tell me, what are the colors you are using today? Decidme a ver, ¿qué colores vais a usar hoy? <ríe> Todo listo, ok. Just in case you miss it. Yesterday I made this beautiful alter brush with Lindis on my YouTube channel and you can check the video there. Por si acaso ayer os lo perdisteis, eh, hice en directo esta brocha alterada que tenéis en mi canal. Está hecha con Lindis. Um, no, es probable que tengas eh, que darle a la rosca y elegir que te lo ponga a mayor resolución. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Ok. <laughs> so, uh, if you are ready, uh, we can start in a minute. Because today we are not in a rush. There's nothing, no reason to, to run. So, we are taking it, uh, you know, relax, easy going. Así que hoy vamos a tomárnoslo con calma, vamos a hacer esta página para relajarnos y hoy no tenemos ninguna brisa. Modo rosita on. <ríe> Hi, Caroline. <ríe> ok. Um, so my husband is um, typing the list of products in case you don't have it. All you need is uh, your art journal uh, book or a paper page, you know. Um, some uh, stencils, yes, the stamp, some black ink waterproof, and your favorite lindis, something to draw your circles, and a paper doll that you can fussy cut. Bueno, mi marido ha puesto ya toda la lista de productos en, la, en el chat, pero si no la habéis visto, pues lo único que necesitáis es vuestro libro de art journal o unas páginas para trabajar. Eh, unos stencil, un eh, sello con tinta negra eh, waterproof, um, vuestros lindis, un poco de pasta de textura, una muñequita para recortar o una paper doll y un sentiment. Ok, so if you are ready, we can start. <laughs> Hi, Sonica. Ok, so let's try to recreate this page. It's really easy. I promise you, and you will have a lot of fun. Vamos a intentar recrear esta página. Ya os digo que es súper fácil y que os lo vais a pasar muy, muy bien. ¿De dónde sacaste unas fotos tan preciosas? <risa> pues mira, esta es de una base de datos de esas de fotos de la posguerra o algo así. ¿Cuál es la waterproof? Eh, cualquier tinta que no se vaya con el agua, que sea resistente. Yo uso Archival, ¿vale? Pero Stays On también te vale. So let's get started. We need two papers. One is for the page and the other one is to make the circles. So first thing we need to do is cover this with clear gesso or white gesso. I like clear gesso, it's just my choice, but you can use white gesso, it's okay. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestras hojas. Necesitamos una para hacer la página y otra para hacer los círculos. 
Eh, yo las voy a cubrir con gesso transparente. Vosotros podéis utilizar gesso blanco si no tenéis transparente. A mí me gusta transparente, es una manía que tengo. <risa> so let's do that. Así que vamos a hacer eso. Okay. ¿Con qué podría sustituir la muñeca? Ah, con lo que tú quieras, una, una mariposa, un recortable, un die cut, un, lo, que, lo que a ti te apetezca. No tiene por qué ser una muñeca. Cualquier cosa te vale. Un trocito de una página de scrap que te guste, que tenga algún dibujito, algo que recortes. If you don't have a paper doll, you can always use anything like a picture or a die cut or something that you fussy cut from a uh, scrapbooking paper. Anything. Or maybe a stamp that you color or leave it black and white. También puedes utilizar un sello que hayas estampado o lo puedes colorear o dejarlo en blanco y negro. Como quieras. I don't know you, but I always have like dust in this. It's annoying. Okay, let me clean this so I don't run. Okay, okay. Um, you can uh, apply your clear gesso or white gesso with a brush or with a roller. I don't care. Whatever is easier for you. Podéis aplicar el gesso con un uh, rodillo, como he hecho yo, o con una brocha, como queráis. Es a vuestra elección. And now we dry the pages. Y ahora secamos. Hi, Martina. Don't burn it. <laughs> Hi, Pascal. So good to see you here, dears. Thank you, my teammates, for coming. You are so nice. Um, if you just came, because I see some people is joining, uh, I just apply clear gesso on my pages. Si os acabáis de unir, uh, lo único que he hecho Hola Susana, <laughs> ha sido poner eh, gesso en mis páginas. So, this one is the one I'm going to use to create the, the page. Um... <laughs> don't worry, don't worry, Karen. <laughs> you just listen. <laughs> And this one is the one I'm going to use to make the circles, okay? Esta es la que voy a utilizar para recrear la página y esta es la que voy a utilizar para hacer los círculos. Así que la de la página la voy a poner a un lado de momento. I just put the page aside and I'm going to work in the other one for the circles. And let's create some texture with a stencil. In this case is one of my stencil from Seal Logos. Um, and I'm going to add just some regular texture paste. Bueno. Voy a coger uno de mis stencils de Seal Logos y le voy a aplicar pasta de textura a la hoja. Pasta de textura normal y corriente. Ok. And in this case, as I want to uh, cut some, cir some circles, I want to have texture paste everywhere. So I can do it like a sweat. No, no, this is regular paste. Uh, ¿En español o en inglés? Yo, yo, ah. <ríe> Ok. <ríe> bueno, solamente estoy... A... ¡Hola, Valky! <ríe> Aplicando pasta de textura normal y corriente con un stencil. Y como esta página la voy a utilizar para recortar... Ya, yeah. any, any paste que uh, quieren. Uh, regular paste. The one modeling paste from Finaver is ok. Hola, hi Alexandra, hi Ana. <laughs> so good to see you here, girls. 
Okay, so more people is joining, so uh, let me explain one more time. All I did was to cover my page with yeso and another paper with yeso too. Uh, lo único que he hecho ha sido cubrir mi página de art journal con yeso y otro papel, otra, otro papel de acuarela con yeso también. And now I am applying uh, some texture paste through a stencil and I'm going to dry, okay? Ahora le estoy aplicando pasta de textura con un stencil y lo voy a secar. Ok. So I do it this way. Hola, Lisa. Ok. Very easy, right? Super fácil, ¿no? Ok. So, dear husband, can you put this into water? <laughs> And now I'm going to dry it, but I want to be very careful because, as you may know, texture paste uh, normally grows when you heat it. So, I'm going to do it from far because I don't want it to grow, ¿ok? Uh, ahora voy a secar la pasta de textura, pero lo voy a hacer desde lejos. Hola, Maika. ¿Por qué? Cuando secas la pasta de textura, normalmente se infla. Y hoy no quiero que se infle. Quiero que se quede normal, planita, ¿ok? Vale, Marga, tú tranquila. <ríe> yeah, expands. That's it. Thank you, Karen. So, I'm just going to dry it, ¿ok? From far. Voy a secarlo desde lejos. Hola, hola a todas las que estáis uniendo ahora. Hola, Cristina. Hello, hello everyone. Thanks for coming. Blanca, la pasta de textura normal, blanca. Gracias, Maika. Es uno de mis favoritos. Es stencil, es uno de mis favoritos. Hola, Silvia. Sí. sí, yo no lo voy a inflar porque luego quiero cortarlo con un troque, con una troqueladora y si las inflo no, <ríe> no puedo meterlo, ¿vale? So, for those that, that just joined, uh, let me explain again. Anyway, uh, you can do something, ¿ok? Maybe it's not easy to go uh, the same rhythm that I'm going the same speed so you can make a list with the steps so in case you are taking more time you don't get lost ok voy a explicar otra vez de nuevo lo que he hecho porque veo que más gente se está uniendo y de todos modos si no os da tiempo a ir el ritmo aunque yo intento ir más despacio hoy siempre podéis haceros una lista con los pasos vale por si os perdéis, para ir teniendo los apuntados. Lo único que he hecho ha sido cubrir las dos páginas con gesso, en mi caso gesso transparente, pero podéis usar gesso blanco, y lo he secado. Y luego, en el trocito pequeño de papel, en el que no voy a usar para la página, en el que voy a hacer los círculos, he aplicado pasta de textura normal y corriente con un stencil y lo he secado. So, uh, just make a little uh, summary of what I did. 
I have my two papers, one is the page and the other one is smaller. I put some gesso on both, I use clear gesso but you can use white gesso, it's okay. Sí, Eva, se queda grabado. And then what I did was dry them. And then in the smaller piece of paper, I applied texture paste through a stencil and I feel it's still a little wet, so I'm going to dry a little more so you have time to do it. <laughs> la pasta de textura, cuando la acabas de poner, si le pones el secador, se infla. Siempre. Si la pasta de textura es buena, se infla. Pero en este caso yo no quiero que se infle. <laughs> okay, so make sure your texture paste is really well dried because if this is not dry, when you uh, spray water, you will rain the paste. Okay, you will rain it. Eh, estad bien seguras de que la pasta de textura está seca, porque si no, cuando echemos ahora agua o spray, pues la arruinaremos. So what I'm going to do now is to color this beautiful texture with some magicals. And I have Jana's Jade and Lara's Wild Mouth that they come in the Alexandra's Artist set. Um, because I love these colors. I know, it's the same like last month, but I love them. Uh, lo que voy a hacer ahora es colorear esta página con los Magical Jana's Jade y Lara's Wild Malt que vienen en el set Alexandra's Artist, ¿ok? And in case you don't know, Alexandra's Artist set is because of Alexandra Renke artist and the names of the colors are the name of some of their beautiful designers so it's super nice <laughs> okay so for that all you need uh, bueno en caso de que no lo sepáis el set alexandra's artist es eh, por alexandra renke y los nombres de los colores son los nombres de algunas de sus diseñadoras jana lara martina etc So, this is super easy. Okay, I just open. And I want it mainly blue with some touches of purple. And you will see that this blue has a lot of tiny particles of other colors. So I don't want to blend it too, mo too much. I, I want it to be like a little rainbow, you know? Vais a ver que voy a utilizar sobre todo el azul y le voy a echar nada más que un poquito de violeta. Este azul tiene muchas partículas de otros colores que me encanta cómo queda porque parece un arco iris. Y no voy, a, no voy a dejar que se mezcle mucho, solo quiero el color tal como venga y que se hagan esos mini arco iris que salen. So, um, what I do first is to put some water in my spray. <laughs> How are you going? Are, are you ready for this step? Do you already add the gesso and the texture paste? ¿Ya estáis preparadas para este paso? ¿Ya pusisteis el gesso y la pasta de textura? Because I'm going to start. Porque voy a empezar. <laughs> so, what I do first... Yeah, okay. Thank you, Adi. I spray some water in my page. I use a small mini mister. Why? Because when you spray, you also are moving the air and the air is going to move the powders and the powders are so light that they can end up everywhere, ok? Um, utilizo un spray de agua pequeñito, ¿por qué? Porque cuando uh, rociamos también movemos el aire y ese aire mueve las partículas de los pigmentos que no pesan nada. Si utilizo un spray más grande voy a echar mucha más agua y voy a mover mucho más el aire. If I use a bigger spray, I will move more the air and I will add too much water. I like to do it step by step, tiny bits, and if I, if I have to add more, I can always add more, okay? So I spray some water, 
and now I sprinkle some beautiful Janus Jade. Así que rocío con un poquito de agua. I know, Martina. <laughs> y espolvoreo los Magical. I just sprinkle some little Magical. Here and there. Everywhere because I want it to be beautiful blue with the little rainbows. Okay? I don't add too much because um, if you add too much, the, the blue will be too, too intense, too uh, powerful, and it will eat probably some of the other colors. No utilizo mucho, he hecho muy poquito, como habéis visto, porque si he hecho más, el azul se va a comer los otros colores. Can you see the beautiful rainbows happening there? Podéis ver los maravillosos arcoíris que se están haciendo ahí. So now I spray more water to activate these powders. Ahora rocío con más agua para activar estos colores, estos polvitos. Mira. Look at this, beautiful, yeah, I know, it's amazing, this color is a must have, I know, it's my favorite, I can help it, <laughs> este color es uno de los mejores, este es uno de esos colores que hay que tener, es un azul increíble, yeah, I know, it's gorgeous, now, I can see I need more color here, because, you know, I'm going to cut circles later, so I need color everywhere, and I'm going also, Uh, I'm going to add also some tiny bits of purple. Necesito poner más azul donde no había color. Hi, Nikki. <laughs> And, y un poquito de... Hi, Karin. Morado por aquí. Okay. So good to see all my friends here. You are amazing, girls. <laughs> okay. Just a tiny bit of purple here and there because I have I want to have it mainly blue okay this is going to be more purple than I wanted but it's okay un poquito solo de violeta porque um, no quiero que sea demasiado el morado que haya lo quiero mayormente azul and what I'm going to do now is to move those colors with my brush but just a tiny bit I don't want to blend it I just want to move them Uh, to the more white areas, okay. Lo que hago ahora es con un pincel intento esparcir un poco el color. No los estoy mezclando, solo doy pequeños golpecitos para llevar el color donde estaba blanco, okay. ¿Qué haces si solo spray? Pues utilizas spray, no pasa nada. Rocías con el spray sobre tu página y no hay ningún problema. Da igual que sean sprays, uh, magicals o squirts, lo que tengas, todo vale. Incluso si no tenéis lindis, lo cual es un pecado mortal, <ríe> podéis utilizar acuarelas, no hay problema. Ok. Just a tiny bit of blue here because it's too yellow. Ok. So when you are done, you can dry. Y cuando lo tengamos, podemos secar. And remember, before you dry, put the lids on <laughs> or your powders will fly. Um, antes de secar, cerrar los botecitos, ¿vale? Para que no salgan volando los polvos. Ok, let's dry. Yeah, they look magical, really. I think that's why they are called magical, Karin. <laughs> Me too, Nikki. This is something so beautiful. And Alexandra's artist uh, 
set has something very special that I think I feel that they have more mica powder than any other magicals because they are super shiny, super shimmery. I love it. Yeah, yeah, of course. You can use sprays, you can use uh, squirts, whatever you have. You you can use it. It's, it it doesn't have to you have you don't have to do it with magicals. It's okay. You only have a sprays. It's perfect for sure. And you don't have to use these colors. You can make it in the colors you feel more attracted to. Vale, no tenéis por qué hacerlo con mágicas, si no tenéis podéis utilizar sprays o squirts, lo que queráis, y no tenéis por qué utilizar los mismos colores que yo, podéis utilizar los colores que tengáis. Oh yeah, Cheryl, you should try, because they are a lot of fun, you know? There's nothing similar to this, I promise you. Again, make sure you dry really well. De nuevo, aseguraos de que secáis muy bien, ¿ok? Girl, I hope we can meet next year in Frankfurt. I really want to meet you in person. Okay. Okay, mine is done. Oh, perfect, perfect. That sounds like a plan. <laughs> I will kidnap Alexandra so she can come too. <laughs> okay, so, yeah, me neither. <laughs> What I'm going to do now is to cut some circles, okay? I have two punches. <laughs> okay, okay, I'm going to make a summary, don't worry, Tiffany. <laughs> okay, um, voy a hacer otro resumen para las que se acaban de unir. <laughs> so, first, you just add gesso to your page and some gesso also to another piece of paper. Then use a stencil with regular texture paste to add some texture. Are you are kidding? I'm going to kill you, thief. <laughs> Anyways, <laughs> no, it's okay. I can, I can, I know there is more people behind, so it doesn't matter. So you just add the the texture paste and dry very well, and then. Just play with your magicals or sprays or whatever you have to have some beautiful colors, ¿ok? Vale, resumen de nuevo. Uh, ponemos gesso en la página y en el trocito de papel. En el trocito de papel ponemos pasta de textura con un stencil, secamos y ponemos color con magical o con sprays o lo que tengáis. Y secamos bien. Make it come. <laughs> okay, so now I'm going to cut some circles. I'm going to use a couple of punch. One is one inch and this is one inch and a half. Voy a cortar unos círculos. Voy a utilizar unas troqueladoras de una pulgada y una pulgada y media. But if you don't have a punch, what you can do is use some caps of whatever you have, like this and this 
whatever, okay? You can put the paper the other side and draw with a pencil and then you fussy cut it, okay? That easy. Yo voy a utilizar las troqueladoras, pero si no tenéis las troqueladoras, lo que podéis hacer es utilizar un par de tapas de lo que sea y la de los Magical, por ejemplo, la ponéis por la parte de atrás, dibujáis el círculo con un, con un lapicero y lo recortáis, ¿ok? That easy. I hope you are taking notes because if you don't have the punch, this is the moment you will get lost, ¿ok? Espero que estéis tomando nota porque si no tenéis la troqueladora, aquí es donde vais a perder, porque yo esto lo voy a troquelar en cero coma y dibujar los círculos y recortarlos lleva un ratito. <laughs> no fuese cat. Ok. You can make uh, another geometrical piece if you want, like squares or triangles or whatever, but I feel that circles really look nice in this project and I want to challenge you. So, make your page using the circles, okay? Your page inspired in mine with the circles and then upload it to Instagram and tag me and use the hashtag at home with Nuneka and when this is over and the quarantine ends and that, I will pick one of all the projects upload with the hashtag and I will send again. I don't know, a price, a goodie bag, ok? Entonces, podéis utilizar eh, la figura geométrica que queráis, pero yo creo que los círculos quedan súper bien. La he liado parda. <ríe> uh, la he liado parda. <ríe> ya. Yeah. Creo que los círculos quedan muy bien, entonces os propongo un reto. Haced vuestra página inspirada en la mía con los círculos, ¿ok? Circles are the mandatory element for my challenge. Es, los círculos van a ser el elemento obligatorio para este reto. Y la subís a Instagram con el hashtag en casa con Nuneka y me etiquetáis. Y cuando todo este rollo de cuarentena y de situación horrible acabe, elegiré uno de los proyectos que están hechos, subidos con ese hashtag y mandaré un regalito, ¿ok? Ok, challenge accept. <ríe> uh, ¿Cuántos hay que hacer? No lo sé, Mar, voy a hacer unos cuantos... No lo sé, voy a hacer tres grandes y cuatro o cinco pequeños. I'm going to put... Uh, to take like three big circles. Um, I don't know, maybe four or five small, small ones. Ok. ¿Quieres meter el papel en la piso? Que se ha quitado todo. Ahora la parte que da para pasar peringosa. <risa> claro, claro. <risa> Ay, Dios mío, Cristina. Ok. No lo hagáis en casa. Ok. So I'm just cutting my circles. And I'm not running, okay? Because I said this is going to be a relaxed journal page. ¿Vale? No te preocupes, Loli. Hoy disfruta viendo el vídeo y ya lo harás otro día. No te preocupes. Yeah, of course, Daniela. The video will stay here, don't worry. Vale, no os preocupéis. Si no tenéis el punch, yo sé que vais a tardar más en cortar los círculos, lo sé. No pasa nada. No pasa nada porque los círculos no los vamos a necesitar hasta el final. Hi, Sunila. So, uh, entonces, podéis hacer el, lo de la página y luego al final, ya cuando acabe el vídeo, hacéis los círculos. No hay problema, ¿ok? So, if you are taking your time to make the circles, don't worry, because we are not going to need them until the end of the project. So, we can work together in the page, in the background page, um, and then you can do the circles. Don't worry. It's not a problem, okay? Don't stress. Today is just to relax and have fun together. And maybe I can answer your questions if you have any. Mar, yo voy a hacer tres círculos grandes y cuatro o cinco pequeños. No lo sé, voy a hacer varios porque como todavía no sé cómo los voy a posicionar, pues 
no sé cómo, no sé cuántos necesito. ¡Oh, Dios mío! Eso sí que es una... ¡Ay, madre mía! Un secador, Patricia. Con un secador vale. Coge el secador del pelo y no te lo cargues. Yeah, I agree, Sunila. Circles are so beautiful. Wow, Alexandra, you are on fire. Two projects today. Wow. Yo. <laughs> okay, Karen, you are so fast. Con spray, Vero. Si no tienes mágicas, los puedes hacer con sprays o puedes utilizar acuarelas, lo que, lo que tengas. No signs of fire. <laughs> I agree. It's a love for Sunday. Okay. So I'm going to cut uh, one more just in case I don't like the others. Okay, and this piece I'm going to save it because I never know when I'm going to use, when I want to want circles again. That would be amazing, Karen. We should rent a, a house and be together in, a, in the same house in Frankfurt. Yes, please. It's a great idea. I think so. Este trocito que me sobra no lo voy a tirar, lo voy a guardar para otro momento por si en alguna ocasión me apetece recortar más círculos de estos. So, now I'm going to use my black spray. It's called Midnight Rendezvous Raven. Raven. It's a Lindis Starburst and I love this color. Ahora voy a utilizar un poco de negro. Es uh, Midnight Rendezvous Raven. Que me encanta. La hoja que has usado de papel... De... Es de papel de acuarela, sí. Elisa, sí, papel de acuarela, pero le puse gesso, ¿ok? ¡Hi, Laura! <ríe> so... Es uno de los sprays de Lindy, ¿no? Ya. Yeah. Sí, este es el spray Starburst Midnight Rendezvous. So, um, as I always say, shake your spray, but don't do it up and down. Do it side to side. So the mica doesn't enter in the tube. Como siempre os digo, cuando mováis el spray, no lo hagáis de arriba abajo, sino de lado a lado para que la mica no se meta en el tubito, ¿ok? Side to side. And now I need to add some shadows to this beautiful circles because you can see that they are much darker in the page, ¿ok? Voy a añadir eh, sombra a estos círculos porque como podéis ver son mucho más oscuros en la página. So what I do is to pick my spray, I open it and I use the tube to add some shadow only in one side. Lo que hago es abrir el spray y utilizar el tubito para añadir el negro solo en un lado. This way, okay, like in the edge. Lo hago así, en el lateral, en el borde. And now, with my water spray, I spray on top. Y ahora con el spray de agua, le rocío encima y lo muevo un poquito. And now I'm going to dry. Don't burn yourself. Don't, no os queméis haciendo esto, ¿eh? Okay, this is it. You can see the difference. And it will go much darker when I ink the edges. Okay? Ya veis la diferencia, queda mucho más oscuro y se va a ver todavía más oscuro cuando entinte los bordes. So let's do it again. People have a problem with the, the mica. The mica? Stuck in, in the spray. Okay, if you have any problems with the mica stuck in the spray, what you have to do is very easy. You take the tube. What? <laughs> okay, if your tube got stuck, what you have to do is to put this into hot water, 
not boiling, but hot water, okay? And then make it a spray, try, try. So the water goes inside, the hot water goes inside and it cleans, clean it. And if it still is uh, cloth, you can just cut a little bit the tube. Si alguna vez se os atasca, lo que tenéis que hacer es meter el tubito en agua caliente, no que esté hirviendo, pero sí agua caliente, y le dais para que eh, rocíe, ¿vale? Para que spraye, como decís por ahí, hasta que salga. Incluso podéis cortar un poquito el tubito. It always works. So let's do it in all the other circles, ¿ok? Let's do the same. Anyway, you have any problems... Um, you can go to Lindy's website and you will find in the bottom of the page a, a site that it says like products and you will find some more tips in there, okay? Here I go. And we do the same in all the... My pleasure, Nikki. You do the same in all the circles, okay? Hacemos lo mismo con todos los círculos. This black color is Midnight Rendezvous Raven. Ya lo digo todo en francés. Midnight Rendezvous Raven. But any black you have will work. Or even a gray. Okay. Yeah, I love it. <laughs> And I tell you something about this color. This spray is great, but the magical is amazing. Este color negro, el spray es super bonito, pero el magical es increíble. One of my favorites. Because you know, magicals, black magicals are not just black, they have lots of colors. Me encanta porque los Magical negros no son solo negros, <laughs> tienen un montón de colores. So, take your time. This is to relax. ¿De qué set es ese Magical negro? Uh, totally 80s. Si no me equivoco, es Totally 80s. Yeah, true. That's true, Karin. Totally 80s sets, set is another must have. El set Totally 80s es otro de esos imprescindibles. One left to go. Me quedan solo dos. Okay. Uh, con tinta, con tinta de entintar. O con un Magical, si tienes un Magical negro, pones un poquito de Magical y un poquito de agua, lo mueves y ya lo tienes. Oh, thank you, Ana. Ok, this is the last one. ¿Cuántos círculos uh, ¿En español? Yo he cortado tres grandes y cuatro o cinco pequeños.
Okay. And close your spray so you don't have any accident. <laughs> okay. Now let's ink the edges. Ahora vamos a entintar los bordes. So we have all the circles ready. Okay. And look how beautiful they look now with the edges inked. Entintamos los bordes y mirad qué bonito queda con los bordes entintados, se, se ve mucho más bonito. Yeah. I will show you some more ways to use your ink today. And we have almost ready our decoration, okay? Tenemos casi listo nuestra decoración. Thank you, Lara. You are so kind. Yeah, exactly, Yana. The black edges make everything stand up. I think that's the verb. I'm not sure. Karen, help me with that. <laughs> Okay, so the circles are ready <laughs> because I'm used to work with Lindis and I don't usually uh, <laughs> dirt my hands so much. I don't know why. <laughs> yeah. <laughs> Hola Marisa. <laughs> yeah, it stand out. Thank you. So now. We put the circles aside and we are going to work on the page, ¿ok? Ahora ponemos los circulitos a un lado y vamos a trabajar en la página. So, as this page is like this, I want this to go like this, ¿ok? Perfect. So, first thing I'm going to do is to add some things to my background. Oh, don't worry, Angela. Thanks for coming. And don't worry because, you know, the video will stay in the channel. You can watch it anytime. Ahora vamos a poner, a empezar a trabajar en el fondo de nuestra página. Y lo primero que voy a hacer es añadir un poco de interés con un stencil. <laughs> you are so fun. So, I just place my stencil, let's say, like this. And I want to create some kind of uh, frame, like this and this. Vale, quiero crear... I use watercolor paper. In this case, um, Ana, sometimes I use... Uh, let me show you. Sometimes I use uh, old book, like for this one I made the other day. And sometimes... Let me show you. <laughs> Sometimes I use um, this is a canvas, yeah, make with Lindis too. And sometimes I use these uh, things. I don't know the name. These booklets. Uh, this is terrible. Okay, so I use this and that, and I don't have any of them ended. They are all. They still have some papers to work in. And estoy diciendo que a veces utilizo páginas sueltas, como en este caso, que es papel de acuarela. Y a veces utilizo esto, que es um, lienzo. Y a veces utilizo... <risa> a veces utilizo estos buquet, bu booklets, estos libritos que tiene Finabar. Um, all those pages are made with Lindis, you know, Lindis is my love, so I use them all the time. And o, tal vez utilizo un libro antiguo, que ya no leo, como en este caso, ok? So let's go back to the, <laughs> to the page. Look at that. If you want to see this page, I think it's also, no, it's this one, yeah. It's also on Lindis channel and in my channel, this one. Almost they are in my channel. <laughs> ok, 
Okay, <laughs> let's concentrate again. <laughs> Entonces, quiero crear una especie de marco con el stencil. Oh, thank you, Laura. Y lo que voy a hacer es utilizar la tinta. So, I place the stencil. I just hold it tight, but not with stress, okay? When you hold the stencil, just do it gently. You don't have to put any pressure on this. Okay? Because Así que. What? No sé. <laughs> a flip-through video will be fabulous. Oh, <laughs> a flip-through, yeah, yeah. Okay, maybe you are not slept when this finish, when I finish my page, I can show you some of my pages. <laughs> okay, algún día haré un tour por las obras de arte. Cuando tenga mi nuevo estudio, okay? So I just go gently using... Hi, Asia! Thanks for coming, sweetie! What a nice surprise! And I just... I don't press, okay? I just go gently with the blending tool, okay? Simplemente le doy así con la herramienta esta de... No sé cómo se llama en español, entintadora. La almohadillita. Y no pongo mucha presión. No os preocupéis porque luego habrá que volver a hacer esto. And let's add something more here, like this. <clears throat> I don't want to use the same words again. Okay. Like this. Okay, more or less, this is it. And now I'm going to stamp a bit here and there. Y ahora voy a estampar un sellito un poquito aquí y allá. Okay, so I'm going to take this little one. Okay, with the same ink. Okay, voy a estampar el sellito con la misma... Uh, tinta que sea resistente al agua. Which is which is the side? This side, yeah. If you never did, you have to check my friend Asia Lemon Creation YouTube channel because she is a super master of art journaling. She makes the most amazing, beautiful incredible pages and she used stamps like nobody I have ever seen she's incredible si nunca lo habéis hecho tenéis que ir a ver el canal de mi amiga Asia Market Lemon Creation que vino ahora puedes buscar el, el link um, porque hace unas páginas de art journal que te mueres y utiliza los sellitos como nadie es increíble Oh, it's nothing, dear. It's, it's the truth, you know. I always have loved your art journal pages. You know that. Okay, so just some little stamping here and there. You know, one of the things that I like more of you is how you use the stamps because you make some composition using some tiny parts of them and created a completely new image in your project and that's really amazed me. Así hace una cosa muy chula con los sellos que utiliza varios y utiliza un trocito de este, un trocito de aquel los, y lo junta de tal manera que parece un sello nuevo. <laughs> Thank you, sweetie. Okay. So, this is it, and um, I'm going to dry this, just in case. Lo voy a secar un poquito por si acaso. Okay. 
I'm going to work with my third stencil <laughs> because you know I'm obsessed of the stencil. <laughs> Ahora voy a coger el tercer stencil, ya sabéis que soy una obsesa de los stencils. And I'm going to use crackle paste, but you can use any paste you have, ¿ok? Voy a utilizar pasta de craquelado, pero podéis utilizar la que tengáis. No pasa nada si no es de craquelado. So, I want to add some of these circles on the bottom side. Quiero poner unos poquitos de estos círculos en la parte de abajo. So I just place the stencil and I pick some of my texture paste and apply it. Mostly on the white area, okay? Mayormente la zona que no tiene nada, que está en blanco. And it doesn't matter if your circles are not completely full and you don't have to use a circle stencil you can use whatever you have okay lo pongo sobre todo en la zona que está en blanco y no es necesario que me queden los circulitos perfectos y tampoco es necesario que utilicéis un stencil de círculos podéis utilizar lo que tengáis that's it please please <laughs> okay And I'm going to dry this. Uh, not all the texture paste with crackle effect uh, allow you to dry, but in this case I'm using dryers and you can dry it. No todas las pastas de craquelado se pueden secar con pistola de calor, pero en este caso la de ranger sí me lo permite, así que la voy a secar. All right, yeah, I totally agree, Asia. Circles go well with everything. This one is from Cadence. Of course, crackle paste works much better if you let it air dry, but in this case, we don't have the time. <laughs> la pasta de craquelado funciona mucho mejor si la dejamos secar al aire, pero hoy no tenemos ese tiempo. And I want to add just a tiny bit on the top side and in the sides, and I'm going to use the palette knife directly, okay? Um, voy a utilizar también un poquito de pasta de craquelado en la parte de arriba y en los laterales, but pero lo voy a hacer con la pasta, uh, con la espátula directamente. Just a tiny bit here and there, very gently. A tiny bit here. And a tiny bit here. Okay. And I dry again. Y lo secamos de nuevo. Hi, Virat. So nice to see you here. What happened, Daniela? What I missed? Oh. Can you tell me, please, what kind of ink you're using? I try ink, yeah.
Thank you, Karin. No, no me pone nerviosa. No, no sé. Yo daba clases antes, no sé. No, no, no me pone nerviosa. Es como estar con vosotros, no sé. No hay nada de lo que es, por lo que estar nervioso. Si no me sale bien, pues lo tiro a la basura y punto. <laughs> As the friend is asking me if I don't get nervous because I know you are all looking at me. And I said no, because we are friends, you know, and what what is the worst that ha that ha can happen? That it doesn't work and it is a mess? Okay, I put it on the trash. It doesn't matter. <laughs> okay, so I have my crackles. You see my crackles? Yeah. Vale, ya tengo el craquelado. Ahí se ve. Yeah. And now what I'm going to do is add in some colors here. Yeah, exactly, Karin. We learn from each other. That's the best of this. You can imagine how many things I learned yesterday in the uh, live stream hop. I, it's amazing. I love it. Okay, so now I'm going to work with squirts, but of course you can use sprays or whatever you have. Um, but I recommend you to do it this way. Hola, Marina! With a brush, because we will have more control on what we are doing, okay? So, I will use Banff Blue, Looney Tuny Teal, and Polite People Purple. And again, shake it side to side, you know? That Squirts have a little ball inside that will help your... I was going to speak in English, pero me acabo de dar cuenta que eres española también. <laughs> uh, shake it side to side, so that will help the little ball inside to move the mica, okay? You see the mica all here, but there is a tiny ball there, and if I shake it side to side, the ball, the, the ball will move it. Eh, los squirts, moverlos de lado a lado también. Y sabéis que tienen una pequeña bolita dentro que nos va a ayudar a mover la mica. ¿Veis que la mica está toda aquí? Pues con la bolita, si la muevo de lado a lado, la arrastro por el fondo del bote y mueve toda la mica. <risa> no te preocupes, Cereza, de la gente al principio pensaba que yo era polaca. <risa> so funny. Yeah, your Looney Tuny Teal. <risa> Of course, Asia, of course. <laughs> okay. I know you love this color, Asia. So what I do is that I'm going to put some... Um, <laughs> so I'm going to put some color in my palette so I can use my brush, my paintbrush. Aditi, you must be so busy because you don't say a word. <laughs> Voy a poner un poquito de color en mi paleta para poder aplicarlo con el pincel. Um, some of you say that you get your hands dirty when you close the squirts. Just do it with a paper towel and you don't get dirty hands. Algunos me decís que os manchéis las manos cuando eh, abrís o cerráis los, <ríe> los squirts, así que si lo hacéis con un papel de cocina en la mano, no os mancharéis tanto. That's all you have to do. And some purple here. Ok. And as I already did my made my page before in advance, it's okay, Karen. You can use a sprays. Do the same. Just put a tiny bit in a palette or in your mat. 
As I made my page in advance, I know I'm going to use this color too again, okay? Yeah, Sunila, <laughs> I can't imagine. <laughs> so I put a little water and I will add some little... ¿Qué te ha pasado ahora, Cristina? Uh, powders, ¿vale? Como ya he hecho la página con anterioridad, ya sé que voy a necesitar este color también. Así que lo que hago es poner en mi paleta un poquito de agua y un poquito de Magicals y luego los moveré. Of course, Jana, of course, I made all my circles with your blue. Look at this, it's my favorite color, I can't help it. I'm so jealous that you have a color with your name. <laughs> okay, so I'm going to start for the, uh, from the top, okay? Voy a empezar con la parte de arriba. And I have my uh, water spray ready. Y tengo mi spray de agua listo. Because as you may know, squirts are a little bit thicker. And I want to use water so I don't have hard lines. Como ya sabéis, los squirts, el líquido es un poco más denso que los sprays. Entonces con mi spray de agua voy a utilizarlo para no tener líneas duras. <laughs> Oh dear, I can help it. I'm totally in love with that color. So first, I'm going to spray this part so the colors will flow kind of better. Voy a rociar la parte de arriba de la página con agua para que los colores se vayan uh, um, fluyendo mejor. And this place, um, top, I'm going to use Banff, Blue and Polite Purple. So I just add some bump. Don't worry too much because we are going to add water. Yeah, I know, Asia. <laughs> someday, someday, someday Tracy we will will name some colors with our names. Can you imagine that? Which which color will you pick, Asia, if you could have a color with your name? <risa> ¿Por qué otra tinta podríamos sustituirlos? Elisa, ¿lo puedes utilizar eh, sprays o, o Magical, lo que tengas? Si no tienes, pues acuarelas. Um, some purple. That's all the tones of English. <risa> I know, I know. You need something grungy and yeah. Those beautiful undertones you use, I know. I need to convince Tracy to make a periwinkle color for me. <laughs> weirdo blue, weirdo. Weirdo, yeah, weirdo blue. <laughs> that would be amazing. <laughs> And I spray more water so I don't have hard lines, okay? Y rocío un poquito más de agua para que no me haga líneas fuertes. No quiero líneas duras en el, en el trabajo. No, no, don't worry, Daniela. What is the worst that can happen? You can always use a paper towel or more water if you want to clean. You know that water is your eraser when you work with lindis okay? cuando trabajáis con lindis el agua también es vuestro borrador si esto no sale bien podéis echar agua hi juliana podéis echar agua y borrar lo quitáis con el papel de cocina y agua let's dry this no no elisa el efecto va a ser el mismo pero no eh, no es no rocíes con el spray utiliza un pincel para tener más control ¿Vale? Porque si no, el color se irá por toda la página. And as you can see, when you add the water spray, you kind of lose the shimmer a bit. 
but you have this faded effect like you know blending with the white it's fade i think fade is the right word I'm not sure. Cuando utilizamos el spray de agua, como veis, se pierde un poco el brillo de los lindis, un poco, ¿eh? porque está ahí. Pero conseguimos este efecto así como desgastado y que, y que se funde. Um, now, let's work on the bottom side. Ahora vamos a trabajar en la parte de abajo. Again, I spray water, de nuevo, rocío con agua. And I use my pencil. Um, sorry, my pencil, my... I know you say this is supposed to be relaxing, but I am breaking it. <laughs> I would pay to can see you through a hole, you know? <laughs> you are so funny. <laughs> I, what, what I was saying? ¿Qué estaba diciendo? Ah, puse un poquito de agua. Sí, arriba solo he utilizado el, el azul oscuro y el morado. Y ahora abajo voy a utilizar los cuatro porque estoy muy loca. Entonces, rocío con un poquito de agua y ahora con el pincel voy a añadir los lindes. Uh. Yeah. So, I start with Looney Tool because I like the effect because it creates some light. And again, don't worry too much because we are going to blend it all. Empiezo con el Looney Tool, pero no os preocupéis porque luego los vamos a mezclar todos. Y me encanta este porque le da mucha luz al proyecto. And now I add some purple in some sides. You don't have to worry about the colors, you just let yourself flow. Whatever your hearts tell you. No tenéis que preocuparos mucho por los colores, hacerlo como os fluya. Whenever you use colors that are one side to side with the other in the color wheel, they will work. I am not a journalist, but I am painting focal points with you, Nuneka. Oh, that's nice, Laura, thank you. And now I will add some dark tone here. Y ahora voy a añadir un poco de azul oscuro por aquí. Because if I don't, it will be too light, too bright. Porque si no añado el azul este, se verá demasiado brillante. Exacto, eso es. A todas nos va a salir diferentes. Incluso esta página será distinta de la otra que hice. And now I'm going to add some Janus Jade. Because look at this beautiful color. I need it. And it will make everything come together because I have this blue in the circles, okay? And so more tiny. Le pongo un poquito de Janus Jade también porque como los círculos llevan ese color, así se verá todo más uniforme. Uh, como que... ¿Me las cortaré? ¿Las venas o qué? And I spray some water so I again don't have hard lines. Y de nuevo, rocío con agua para no tener líneas duras. And I move it just a tiny sí, bit. <laughs> And I dry. Y secamos. But Virag, you know that we do this just for fun. In any morning moment that you see that you need some more colors, you can stop drying and add it. Okay? Si en algún momento veis que necesitáis más de algún color, siempre podéis parar, desecar y añadirlo. With your paintbrush. Bueno, 
Muchas veces lo que os ocurre es que tenéis miedo. Miedo de equivocaros, de cagarla o de... Pero ¿y qué puede pasar si es que no pasa nada? Que yo también la cago. ¿No visteis el otro día lo que hice con el libro? ¡Qué desastre! Pero luego lo arreglé y ya está. Oh, thank you, Canica. You are so sweet. Thank you. <laughs> Karen, take a picture so you can show me later. <laughs> Gracias, Ebu. Oh, thank you, girls. So, my colors are done and my page is dry. So, I will put this aside again. Ya tengo acabado los colores, así que ahora vamos a trabajar un poco más en el fondo. I still have my hands more or less clean. <laughs> tengo todavía las manos bastante limpias. So, let me put this aside so I can put it back again later. Perfect. <laughs> so I'm going to pick the stencil again and I'm going to go back to those places where I missed the stenciling, ¿ok? Voy a utilizar el stencil de nuevo y lo voy a colocar en el mismo sitio para añadir un poco más de negro donde se haya perdido. Very gently, I add some touches. Con mucho cuidado, así despacito, añado unos toques. <laughs> <laughs> Clean hands with Lindis, you deserve a medal. <laughs> thank you, thank you. I am not obsessed of the clean hands. My hobby can tell you. Okay, and some more here. De nuevo aquí coloco el stains en el mismo sitio. Es fácil porque son letras. Y le doy unos toquecitos de nuevo con el negro. Okay, perfect. And now let's uh, ink all the edges of the page. Y ahora vamos a entintar todos los bordes de la página. <laughs> I learned Asia that the more calm I am with adding when adding colors, the better they look. I, I learned that I can maybe maybe some some other people can but I cannot rust with Lindis because if I do they all mixed up and make a mess. Le estoy diciendo a mi amiga Asia que yo no puedo correr cuando añado los Lindis. Me tomo mi tiempo. Prefiero hacerlo despacio, añadir un color que si hace falta más, vuelvo a añadir. Me tomo mi tiempo porque si lo intento hacer deprisa entonces la lío parda. Porque la otra página los dejé a la izquierda y van a ir así. I left the holes here because the, the other side, the other page is here. So I want to I want them to be like this. You can see that I never get dirty with Lindis, but I get dirty with archival. <laughs> okay. So make sure you ink really well your edges because this make the page stand out. Vale, voy a intentar entintar, no, entintar, entintar bien los bordes, bien negritos, porque esto es lo que hace que la página realmente destaque. 
I don't know if you have these problems with Ranger blending tool that this foam destroys itself. <laughs> okay, yeah, look beautiful. <laughs> and let me clean this just a little bit. Is someone making it on time? Hay alguien que lo esté haciendo a tiempo o vais todas por ahí ah, corriendo con la lengua afuera? I can make a break. <laughs> oh, Karen, maybe you can do me a favor next time and send me some <laughs> because mine are terrible. And I want that one from scrapbook.com that is rounded. I love that. I hope someday we can have this here. Okay, so now um, I'm going to fussy cut my kids. Okay, I just printed a photo, an old photo from I think after the war, and I just printed very little and I'm going to fussy cut. Okay, vale, voy a. Bueno, tranquila, Ana, si yo ahora voy a recortar. Voy a recortar a los niños, ¿vale? Que es una foto que he impreso de esas que hay por ahí por internet en un banco de imágenes que son de los niños de la posguerra. And I'm going to fussy cut the little kids. Se machacan todas, ¿verdad? Antes eran buenas las esponjas, pero es que las que hay ahora son una porquería. No te preocupes, Dolores. Esto se queda aquí grabado. Y por supuesto, mañana tenéis el vídeo normal en mi canal de YouTube. Of course, this video will stay here and tomorrow we will you will have the video of the first the original page, this page on my YouTube channel. So, don't worry. Okay. This tiny Kids, so cute with their hats. Estos niños son monísimos con sus gorritos, estos puntiagudos. I guess you are all fussy cutting because nobody is talking now. <laughs> Can we skip the... Yeah, of course. You can use whatever you have or nothing. Or maybe you can use a stamp or whatever you want. It doesn't matter. You don't have to use a photo. It doesn't matter. Oh. Yes, I'm using watercolor paper, but I add a coat of gesso. gesso. I use clear gesso, but you can use white gesso too. It doesn't matter. <laughs> uh, it used to make me quite nervous too, Karin. Uh, I hated fussy cutting, but now I find it quite of kind of relaxing, you know. I'm not fast, but I'm not the worst fussy cutting. Wow, Karin, how fast you are. My husband. Um, Jana, I use Vallejo, but because uh, I run out of Finnabar, but I love Finnabar, uh, clear gesso. And Vallejo is super nice too, because they are an old Spanish brand that makes products for fine art. And it's not cheap, it's quite expensive, but I love it. And it lasts like forever. Ah, how nice. Ephemera Fontins. It's very uh, interesting that Ephemera have a completely different meaning in Spanish. For you it's like a collection of things, Ephemera. And for us, Ephemera is like something that uh, lasts too short.
Okay, I have my kids, more or less. They have like something here. I can read, honey, because I'm fussy cutting. Oh, Valkyria se cayó. Vuelve, Valky. Okay. Ah, uh, sí. Okay. He vuelto a repasar con el stencil y las tintas, la tinta negra, en el mismo sitio, ¿ok? Un poquito. Y ahora he recortado... He recortado los mini winnies estos, ¿ok? Y lo que voy a hacer es entintar un poquito los bordes. And I'm just inking a little bit the edges of my kids. Qué brujilla eres, Keren. <laughs> okay. This is kind of tricky to ink inside the legs. Okay. Okay. Yeah, more or less. I have it. ¿A cuál guerra te refieres? Que se me hace un poco insensible. Supongo que a la Segunda Guerra Mundial, porque son fotos de los años 40. Ok, so, now... Alicia tenía las manos pintadas y no podía escribir. Hi, Olga. Ok, so... Now to place my circles and my kids, I need the other page so they match and they don't look weird. So I think maybe this way, we don't know. Now I, I have to play a little bit with this, okay? So give me some time to play and place my circles. <laughs> Mm -hmm. I don't know. Yeah, why not? I think they look cute. Yes. Okay. So, I will place the, the kids here and all the circles this way. So, what I'm going to do is mark with my pencil where I'm going to glue the circles. Don't worry because we are not going to see the marks. Ok, he colocado mis circulitos, más o menos un poquito así, un poquito allá. No estoy muy convencida, pero es lo que hay. Maybe it is here. Ok. So, what I'm going to do Es to mark, eh, voy a marcar eh, con el lápiz donde voy a colocar los círculos y no me preocupa la marca porque luego no se va a ver. Something is going on there. I can't read. Remember, these circles are the mandatory element for my challenge. And if you make a journal page inspired in this one with the circles, you can upload it to Instagram and tag me and use the hashtag at home with Nuneka. 
this one. Tag me and use at home with Uneka. And when the quarantine ends, I will pick a project and we'll send a goodie bag. Eh, si vais a hacer una página de Art Journal inspirada en la mía, recordad que el elemento obligatorio son los circulitos y cuando esto termine, si la subís a Instagram con el hashtag en casa con Nuneka y me etiquetáis, pues al final de la cuarentena infernal eh, elegiré uno y mandaré un regalito. So, what I'm going to do now is adding some shadows around the circles. And for that, I'm going to use a paintbrush and black ink. Voy a añadir sombra alrededor de los círculos y para eso lo que utilizo es un pincel y tinta negra. Let's do this just a tiny bit. So I go around the lines, outside the lines, ¿ok? Así que voy por donde estaban las líneas, por fuera de las líneas. This takes a little time, but I think it's the nicest way to add some shadows and have them smoothly and beautifully like real shadows. Me encanta añadir las sombras así, lleva un poquito más de tiempo, pero quedan súper bonitas. So I just play around these circles. Y entonces voy a hacerlo alrededor de todos los círculos. Si alguien habla ahora, pídemelo porque no leo nada, ¿eh? Ok. Yeah, of course, you can use gelatos, but in case you don't have it, I'm sure so everybody will have black ink and a paintbrush, and this works beautifully. Special t-shirt for crafting, and she said that uh, some time ago it was white because of the clothes now are special. <laughs> Now you customize your t-shirt. Okay, Daniela is asking, if I don't have this big letter stencil, what I can match with this circle? Um, I think any, any stencil will work. It doesn't matter. It can be crosses, it can be anything. Letters, uh, any of those from Finabar will work. Whatever you have, it doesn't matter. It doesn't have to be letters. You can use whatever you want. Gracias, ayudante. Nos conocimos en Zamora. Mira, Cristina Pena es una de las dos eh, chicas que vinieron de Galicia. La, la alta, la chica alta, esa es Cristina. Y la otra chica es Nieves. Ah, Marga, la estoy haciendo con tinta arcaíbal negra. Y un pincel. Pues claro, ¿cómo, pero ¿cómo me voy a olvidar, bichillo? ¿Pero cómo me voy a olvidar de ti? <risa> Con lo bien que me lo hicisteis pasar, que me lo pasé pipa con vosotras. Ok, ok, I think I have them all, I'm not sure, but we will see. Creo que los tengo todos. <laughs> ¿Cuándo repetimos? Oh, cuando esto acabe. Pero sí, cuando esto acabe, habrá que repetir. Now I'm going to glue my circles, ¿ok? Ahora voy a pegar los circulitos, si me acuerdo dónde iban. Este iba aquí, sí. And I have to be careful and put the shadow 
side uh, to the down, you know, like this side, towards me. Tengo que tener en cuenta que la sombra de los círculos debe ir hacia abajo, porque en la otra página lo coloqué hacia abajo, ¿ok? Me falta uno pequeño arriba a la izquierda, tienes razón. Por ahí en alguna parte, ahora lo veremos. Um, in the previous page, I put the darkest side down, so I have to place the circles with the darkest side down. En la página que hice previa a esta, puse los circulitos con la parte oscura hacia abajo, así que ahora tengo que hacer lo mismo. Gracias, Maika. Ahora miraré a ver dónde iba ese círculo. So this one goes here. And I need one that goes here. ¿Usas el caribal por costumbre o las letras del stencil las has usado? Uso el caribal por costumbre y para que no se corrieran también, efectivamente. A mí no me gusta la station porque mancha muchísimo. No me llevo bien con esa tinta. Me gusta el caribal de toda la vida. <risa> Manías como cualquier otra. Hay gente que le, la, la station le, le funciona y le gusta. A mí no. Y ya está. ¿Qué es eso? <risa> Gracias, Hilda. Ok. I place this uh, paper hold, paper, whatever it's called, because it's heavy and I want the circles glue perfectly there. So you are right. Hola, Nora! Ay, qué ilusión! So I think this is going somewhere here. Ah, yeah, here I can see now. Ok. Qué guay, Noura. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la Chucky? For your challenge, no, no, does it have to be the same? No, no, no. Anna, you can use whatever colors you want, whatever stencils, stamps, everything, but it just has to have the circles, okay? The circles like this, that you make them and glue them. That's the only mandatory element for the challenge, okay? Para el reto no tenéis que usar los mismos colores que yo. Cualquier color vale, cualquier stencil vale, cualquier sellito vale. El único requisito obligatorio es los círculos. I can wait to see what you create. I must admit. <laughs> It's so exciting. So exciting. Yes. Okay. We are kind of done with this. Almost done. Okay, let me move this here. And three more to go. The dark side is this side. I'm such a dangerous pet. <laughs> ¿Qué significa eso en castellano? Parece un idioms, Keren. No, no dije que terminé y soy la favorita de la profe. Of course. Sí, tú eres la favorita de la profe, como lo sabes. <laughs> you are so fun. You are going to give me for saying this because it's kind of creepy, I know, but I don't want the quarantine to end because this is such a fun thing to do. You know, like all the weekends we have the live stream hops and I'm loving it to do that with you girls and I don't want it to end. 
Oh, this one where is blue? Ah, here. Okay. No te despegues, por favor. Okay. So, let's this dry. Vamos a dejar que esto se seque unos seg segunditos. Yeah, like this. Meanwhile, this is drying. I'm going to prepare my sentiment. I just printed on my printer. I'm a nerd. <laughs> We've been a nerd. A Me ver, too, don't worry. I'm a nerd and a weirdo. Que, que es la espirola del perro. Sí, que es la favorita de la profe. Sí. Pero es la que le ves a, a la profe. <laughs> <laughs> so, so fun. Okay. So, while this is drying, I'm going to prepare my sentiment and I'm just going to glue it to uh, uh, <laughs> and a piece of super thin cardboard. Lo voy a pegar el, la frasecita que me imprimí en mi impresora en un trocito de cartón super finito, como ese de las cajas de los cereales. Like the one you have in the Conflex box That's very useful Okay And as I don't want the edges of the cardboard to be visible I'm going to use a black marker for this Lo voy a pegar en un trocito de cartón como el de las cajitas de cereales y para que no se vea la me botas <laughs> la me culos decimos aquí uh, pelota. pelota sí para que no se vea el cartón muy feo le pongo los bordes de negro con un rotulador and I'm going to do the same to the paper because I don't want white sides white edges y hago lo mismo con el papel porque no me gusta ver los bordes blancos ok so for this Let's glue this. Yeah, Meraki means all that comes from your soul and your heart and you put it on your uh, piece of art. That's Meraki, I guess. And I love how it sounds because Greek sounds are very similar to Spanish because they are hard and I love it. I will, I would love to learn Greek, but as they use different typography, it's so hard for me. Okay, perfect. Yeah, it's beautiful. It's one of those words that don't have a perfect translation in any other language. That's what I use it because um, I studied philology in college. So I'm a weirdo and I love weird words. <laughs> ok. Entonces, ¿veis que me sobran estos trozos de los círculos? Pues lo que voy a hacer es darle la vuelta a la página y recortarlos. So some of my circles are out of the page. So I'm going to cut it with my scissor. Oh, you studied translation. Oh, thank you. <laughs> Don't worry, don't worry, Laura. The, the project will be here in the channel, so you can come anytime. And you will have the other page tomorrow on my YouTube channel. Thank you for joining us. Thank you, Laura. Y ahora, esos bordes quedan muy feos, hay que entintarlos. And now let's ink these edges so they don't seem so white. Yeah, this is better. We are almost done, guys. Casi estamos ya, chicos. Okay. So, my kids are ready and my sentiment too. But we have to make some splatters. No bags today. No, yeah. <laughs> that, yeah yesterday was enough. <laughs> I don't want to scare people, you know. <laughs> Ok, ahora falta hacer unas salpicaduras, porque qué sería un proyecto mío sin salpicaduras, ¿no? ¿Crees, Cristina? So, first, I'm going to use black spray. Primero voy a utilizar el spray negro para hacer unas salpicaduras. Uh, no, no, no. 
I put a little bit on my palette. Pongo un poquito de spray en mi paleta. Because I want to use a small paintbrush, so I have more control on where the splatters go. Okay, but I don't want to ruin those circles because they look really beautiful, so I need to cover them. And I'm going to use the same punches um, for this. Just let me bring a paper. Han quedado muy bonitos los círculos y no quiero arruinarlos, entonces lo que voy a hacer es cortar unos círculos de papel para cubrirlos. Y así puedo salpicar tranquilamente. Sorry for the noise. I just punch some paper circles so I can cover those beautiful ones. Ok. I have it, and I just cover the circles like this and this. Today is a beautiful day with. Uh... Bye, Anya. Thank you for coming, sweetie. The sun is shining outside, and I can hear people in the gardens talking. Thank you for coming, Anna. Okay, one more circle. Yes. And now let's make some splatters. And I always tell you my secret for splatters. That is to use a good, good uh, small brush and a large one. Where is my large brush? I can't find it. This is too large. <laughs> okay, so let's make some splatters. More dark in the bottom, less in the top side. Okay? Pondremos más salpicaduras negras en la parte de abajo y menos en la de arriba. Okay, and I need to remove this carefully so I can dry. Ahora quito los círculos con cuidadito para poder secar. We are almost, almost done, I promise. Thank you, Martina. Yeah, it's kind of northern lines. Thank you, Kanika. Thank you so much, so much for joining. Gracias, Marina. Okay, and now I feel that it's too dark and I need some stars, so I want to make some white splatters. Entonces me parece que es muy oscura y necesita unas estrellitas, entonces vamos a hacerle unas salpicaduras blancas también. And you can use whatever you have, like acrylic paint or white gesso or whatever. I like to use wash because it's thick and it's super white and I love it. Ahora vamos a hacerle unas salpicaduras blancas que serán como estrellitas y podéis hacerlas con lo que tengáis, gesso blanco, pintura acrílica, uh, lo que sea. A mí me gusta hacerlas con wash, que es témpera. Carita dice black and white, flappers together. Yeah. Because, porque esto es espesito y muy blanco y me encanta. So, 
we need a nice consistency of the white it has to be liquid but not too liquid because if it is too liquid the color will get absorbed okay necesitamos una consistencia adecuada de el blanco da igual que sea acrílico o que sea gesso o lo que uséis para que sea suficientemente líquido pero no demasiado porque si es muy líquido absorberá el color que hay en el fondo ok I think I have it Where's my nobody knows here and before you start splattering try out yeah. antes de empezar a salpicar tenéis que probar fuera ¿vale? no empecéis a salpicar directamente en el proyecto so with your dominant hand hold the pencil the paintbrush and with the other one something strong like a big brush or something con vuestra mano dominante agarráis el pincel y con la otra mano pues una brocha grande o algo que pese and you start like dabbing you know slow don't make it too fast or it will create lines hacerlo despacio no lo hagáis muy deprisa porque si no crearéis líneas Ok, Sunila, thank you, thank you for coming, my dear. And in this case, I want more white splatters on the top part of the page. Y en esta ocasión quiero más salpicaduras blancas en la parte superior de la página. And also you have to move your paintbrush like this, the this, the this, so the splatters go in all directions. Moved el pincel en distintos sentidos para que las gotitas vayan en todas direcciones. Wow. I didn't realize how many people is watching the video. That's amazing. Thank you guys. Me acabo de dar cuenta de la cantidad de gente que está viendo el video. Lo flipo. Gracias. Gracias por venir. Gracias por venir. I'm crazy, I know. <laughs> okay, I have enough. And I'm going to take the covers. Tengo bastantes, así que ahora quito con cuidado los círculos para poder secar. Okay, don't worry, Asia. Thank you so much for coming and please stay safe. I love you. Super hugs to you. Thank you so much for coming. Oh, thank you, Marisa. Sí, es verdad, Loli. Cuando, cuando se hace la salpicadura se llena todo. Las salpicaduras. Of course. Bye bye, dear. Ciao, Elisa. Gracias. Okay. Some very few things to finish. So, I need my kids to go a little higher. So, I'm going to use a tiny bit of 3D foam. Quiero que los niños estén un poquito más altos. Así que vamos a añadirle un poquito de foam 3D. Dios, qué acento venezolano me sale cuando paso de inglés a español. <coughs> Thank you, Cheryl. <laughs> no, I think maybe when you refresh the page, Siri. Okay. I think I hope so. O sea, sí, claro, Keren, tu país. Es por culpa tuya, porque hablo contigo y se me pega. <laughs> Looking forward to watch all this. Oh, thank you, Jana. I really hope you like it because it's a little creepy with my critter here. Okay. Pensabas que era Canaria. Sí, es que. Mi amiga Keren es de Venezuela y a veces hablamos uh, por videollamada y me pega el acento para tres días. ¿Qué es lo que tiene ser filóloga? Que enseguida se te pega el acento de todo el mundo. <risa> y cuando hablo mucho rato con mi amiga Diti en inglés, 
um, pues luego hablo en inglés con acento indio, que es mucho más divertido. <laughs> ok, so, let's add those little guides. Ah, porque no lo muestra, cierto, cierto, puede ser. Puede ser que no lo muestre. Ah, I want to peel this off. Quiero pelar esto, ok. So guys, remember to give me thumbs up if you like the video and subscribe to Lindy's channel. And you can also find my channel that my hubby is going to add right now in the chat. What? What? <laughs> <laughs> <Wake up. laughs> He was sleeping. <laughs> Darle a like. Uh, si os gusta el vídeo, no os olvidéis suscribiros y uh, por favor venid a mi canal también. You can find my channel very easily if you write Nuneka, it will appear. It's Meraki by Nuneka. That's my channel. So let's glue the sentiment and we are almost done. We just need to add some shadows. El de mi canal. Lo puedes abrir en otra pestaña. Y tal y tal. <laughs> Gracias, gracias, Egu. Ok. So, I think the guys were in the other side. Yeah, I think better in the other side. Let's see if I can unstick them. Come on, come on, come with me. Little boys. Yes, they look nicer here like they are sharing something or something okay gracias gracias por venir Cerezade <laughs> thank you sweetie thank you my dear Alexandra okay so the last thing we need to do is to add some more shadows under the kids Again, with my paintbrush, I add in some shadow in here, just a tiny bit, like this, and some shadow under the sentiment. Con el pincelito le añado un poquito de sombra debajo de los niños y de las palabritas. And we are done, guys! Ok, hemos acabado. Ok, so, let me grab the other page and put them together. I hope you liked it. I hope you enjoy this relaxing art journal page with me. I'm loving it. I don't know how to place it. Ok, and of course I love My Lindis, espero que os gusten las páginas, yo creo que han quedado muy bonitas. Espero ver vuestros proyectos con el hashtag En Casa con Nuneka. I hope you have loved some of your beautiful pages that you made today with the hashtag At Home with Nuneka and tag me on Instagram so I can find them. And thank you so much for coming, thank you so much for this beautiful evening and I really hope you enjoyed uh, the pages and making this project together thank you thank you guys um love you all <laughs> muchas gracias a todos por venir muchas gracias <laughs> wait i'm not done <laughs> okay okay i will stay tiffany <laughs> oh my gosh you made me you make me laugh so much <laughs> okay guys so i let you go Thank you for these two amazing hours we spent together. Thank you, thank you so much. Muchas gracias por estas dos horas que hemos pasado juntos. Espero que os haya gustado el proyecto y muchas gracias a todos. Besitos. Bye, bye.